que le travail qu'on fait avec Adiou, c'est une télévision, mais pas que la télévision elle est là parce qu'on parce qu se sert de l'image, euh, mais on se sert de, du son aussi, on fait une radio, on se sert de, des nouvelles technologies en fait plus généralement. Et, euh, et c'est toutes ces technologies qu'on utilise de façon critique, psychocyte critique, c'est-à-dire non consumériste, c'est-à-dire psychocyte créative, euh, qui, qui nous permettent euh, de, de, de travailler plutôt le local, le social, euh, etc. Donc la télévision, on la, met, on la laisse à sa place. C'est un instrument qu'on va utiliser euh, quand c'est opportun, quand on nous le demande, parce qu'apparemment les gens aiment beaucoup l'image, demandent l'image. Le fait un sujet radio, ça s'intéressera beaucoup moins à un sujet télé. Et, euh, et pourtant, en travail, c'est beaucoup plus. Moi, je préfère faire de la radio parce que c'est bien plus, euh, plus vite ficelé que, que de faire de l'image. Donc, euh, Adieu, c'est un, un ensemble de, de technologies qu'on met en œuvre, dont on se sert, les technologies dont on se sert, parce qu'elles sont aujourd'hui <coughs> aujourd euh, accessibles, euh, simples. Comment voulez-vous qu'on débatte d'un sujet sérieux après avoir après, après cette, cette marée avec ce film Aujourd'hui, ici, évidemment, les, les, les grands pouvoirs financiers, Dassault, euh, Lagardère et compagnie, font aussi de la presse, qui, qui, qui est un pouvoir de, quand même de, de, de diffusion d'une de, 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 pensée, ou de la pensée, on va dire gentiment. Euh, je pense quand même que ce sont des dinosaures. Je pense que le, les, les, la guerre n'est pas finie, mais les batailles ne sont plus au niveau des basses médias, des bouquins de la télé, enfin des, des journaux de la télé et de la radio. Ils sont sur Internet, maintenant, à mon sens. Je crois que des, des entreprises comme Google, comme euh, Facebook, comme euh, Twitter, comme euh, évidemment Apple, euh, Microsoft encore un peu, mais pourtant qui est déjà un peu dans, dans l'histoire, euh, sont vraiment les tenants du pouvoir, sont ceux euh, qui, enfin, qui ont récupéré les cartes d'une révolution qui, qui a eu lieu entre 90 et... Quand, quand je prêche pour Internet, je ne parle pas de Mediapart, de Rue 89, ou de, de, de médias euh, qu'on dit pure player, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de reproduire un, un modèle économique, on va dire, euh, papier sur, euh, sur Internet, ou, ou traditionnel sur Internet, euh, RT1 sur Internet. Je ne parle pas de cela, je parle de, de gens comme, euh, euh, je n'ai pas de nom qui me viennent comme ça, mais c'est des individus qui, à un moment donné, euh, publient un savoir, ou leur travail, leur, leur réflexion, ça va être par exemple des gens comme Jorion, des gens comme ce prof là, sur la Côte d'Azur, qui, qui, qui ce sont des gens qui donnent des, des, des avis personnels, et qui font avancer vraiment un débat parce que effectivement ils n'ont pas de souci de faire du scoop, ils n'ont pas de souci d'être en flux tendu, d'avoir une production. Ça me plaît bien ce que vous dites dans le sens où ça me renforce dans mon idée que ce ne sont pas ces modèles avec des lignes éditoriales, des équipes de gens qui vont choisir, euh, euh, mettons un clan, ça va être assez clanique finalement, euh, ou, ou des idées pour les pour les, les, les diffuser, ça va être euh, Internet, qui est le média, euh, je pense, qui, qui répondra à votre question, je le vois comme un ensemble, c'est un tuyau, euh, comme un ensemble qui va permettre de diffuser de, de, de la pensée, du contenu, on va dire, du contenu. Alors la grosse différence par rapport aux masses médias, c'est que les masses médias, ils avaient de 1 à plusieurs, et là on est de plusieurs à plusieurs. Euh, potentiellement, tous les spectateurs peuvent être aussi acteurs. Euh, là, c'est évidemment l'utopie, elle me plaît beaucoup. On n'y arrive pas, on y arrive très mal, ça me plaît beaucoup, mais, euh, mais on, on arrive à, à trouver sur Internet tout, n'importe quoi aussi, mais tout, et, et beaucoup de, de, de véritables informations, à mon sens. En récupérant le sens critique euh, chez le lecteur, alors qu'on euh, a été habitué à, à déléguer cette critique à une ligne éditoriale. Comment est-ce qu'on s'y retrouve On va vivre en tant que spectateurs, lecteurs, observateurs d'Internet, donc via vie des journaux, via vie des médias, donc on prend l'habitude de, de connaître leur ligne éditoriale, donc de savoir si c'est un journal de gauche, si c'est un droit, si c'est quoi le positionnement, sont de telle ou telle façon, et après on peut éventuellement prendre le recul et prendre position sur soi-même. Or, dire qu'Internet ouvre la possibilité à tout et n'importe qui d'exprimer ses idées, c'est formidable. Mais quel crédit et quel est-ce qu'on peut donner à des personnes qui ont moyen non plus de faire des analyses, des enquêtes sur les dossiers, etc. Euh, donc on essaye de faire euh, vivre un peu une télévision locale, justement, euh, en, en, en ayant l'utopie de penser que euh, les, 
les gens eux-mêmes peuvent prendre des caméras, filmer, raconter des choses. Euh, et là, pour le coup, il n'y a pas de ligne éditoriale. On a beaucoup de difficultés à, à travailler ensemble parce que, euh, on a, moi le premier, on a été formaté par, euh, par la télévision, on a besoin d'un format bien précis et on a l'impression que tout ce qui peut être fait euh, euh, par des, des personnes qui ne sont pas qualifiées d'amateurs ou pas professionnelles, finalement, ce n'est soit pas la vérité, soit euh, subjectif, etc. Alors qu'il n'y a rien de plus subjectif que ce qu'on la télévision. Donc ce que je voulais vous demander, vous, vous avez une expérience en termes de télévision de quartier ou local, je ne sais pas comment vous pouvez la définir, comment est-ce que vous arrivez à fonctionner, comment vous fonctionnez, combien vous êtes, euh, est-ce que, est que vous arrivez à, à faire venir du monde euh, dans votre association, est-ce est qu'ils arrivent à prendre en main, je sais pas, il n'y a pas que vous faites aussi la radio, euh, de, de faire passer leur propre expérience et d'en faire quelque chose euh, la, la première façon qu'on a de faire, euh, c'est une façon amateur, et, et je, vais, je, vais, je vais vous répondre avec une pirouette un, un petit peu, parce que l'étymologie d'amateur, ce n'est pas vrai, mais euh, c'est celui qui aime, on fait, on fait euh, parce qu'on a envie, parce qu'on aime faire. C'est peut-être faux, hein, à vérifier, euh, comme il faut toujours vérifier ses sources. Et, euh, donc la première motivation, c'est ça. Le premier moteur, c'est ça, on le fait par envie. Euh, la deuxième partie de la réponse, est-ce qu'on est nombreux Oui. Euh, J'ai été pendant six ans tout seul. <rire> Très nombreux. Mais je vais vous dire qu'en fait, c'est nombreux. Euh... Est-ce que vous avez le sentiment que les élus euh, vous entendent pour vous parler de télévision associative Non, non, les élus, euh, la première chose euh, qu'ils craignent, c'est le contre-pouvoir. Euh, donc c'est plié, la question est pliée. Euh, ils ne peuvent que tolérer euh, ce genre d'initiative, c'est tout. Euh, je ne me fais pas d'illusion du tout par rapport.